Hey guys, selamat datang ke tips saja. So saya Afiq dan sebelah saya ini Helmi. Assalamualaikum. Okey, so hari ni kami akan buat segmen Q&A Wise Mind. So kami akan kongsikan dan jawab beberapa soalan yang korang sering kali post dalam inbox Wise Mind. Okey, untuk segmen kali ni memang kita orang khaskan untuk jawab soalan yang maybe kita orang tak sempat jawab sebab kita orang ada kekangan masa. Lagi satu yes. sebab maybe kita orang terlepas soalan-soalan korang sebab banyak inbox yang masuk. Mana yang sempat kita orang jawab, kita orang jawab. So, jom dia cari soalan-soalan dia. Uh, Okey ni, apa ni ah? Hai bro, apa itu maksud flagship? Okey, setiap pembuatan smartphone, so setiap company akan kelaskan kepada tiga kelas iaitu kelas flagship, mid-range dengan low-end. So, senang cerita, flagship ni adalah kelas yang paling atas ataupun yang paling premium lah senang cerita. Flagship ni adalah produk yang paling penting yang akan dihasilkan oleh sesuatu company tu. So, diorang akan buat event besar-besaran, diorang akan marketkan kau-kau untuk buatkan sales diorang tinggi. Okey, contoh korang boleh tengok event yang baru saja dilancarkan di MWC Barcelona. Contoh macam Samsung Galaxy S9, Nokia Sirocco dengan Sony XZ2. So, harga pada peranti kalau korang tengok S9 tu, so harga dia memang korang pun boleh agak lah. Harga pun agak premium dan memang agak mahal. Okey, dari segi mid-range macam mana pula Helmi? Mid-range ni bagi aku, dia membawakan spek pertengahan. Kalau nak kita ambil contoh seperti kalau dia pakai chip processor daripada Snapdragon, Snapdragon biasanya siri 600. And then dia dia disimbangkan daripada segi harga sekali. So maksudnya dengan harga yang Murah. yang agak berpatutan, orang boleh dapatkan teknologi yang hampir menyamai flagship lah. Oh. Antara spek yang kita boleh tengok dekat flagship hmm. ada dekat mid-range pun. Salah satu dia ada face unlock. Face unlock. And then kita boleh tengok ada nisbah skrin 18.9. Dual camera. Dual camera. Okey. So untuk harga dalam 1500 ke 2000. So dah boleh dapatlah peranti flagship. Kita boleh dapatkan yang sebelum ni banyak feature-feature tu ada dekat flagship. Ah uh, yang aku dengar tu dia orang nak launch uh, processor yang latest 700 series. Ah uh, yes betul. Lagi satu korang boleh ramalkan yang mana lepas ini uh, segmen mid-range ni akan lagi meriah sebab ada Snapdragon 700 yang hmm. diorang pertikalkan hmm. daripada segi kamera ada kecerdasan buatan iaitu AI and then diorang punya prestasi bateri pun lebih baik lah Ok so yang terakhir sekali adalah low end low end ni adalah yang paling basic lah so korang just boleh buat call, message, like media sosial so sebab ini yang kelas yang paling rendah so tak kita pun tak boleh expect lah so dia dengan spec yang tinggi so dia punya build quality pun mungkin just ok sesuai lah untuk buat uh, telefon nombor 2 telefon nombor 2 soalan nombor 2 pula uh, hi admin boleh suggestkan tak phone bawah 1000 yang paling ok untuk tahun ni saya pun guna nombor 2i dan saya tengok review nombor 2i tu ok untuk phone bawah 1000 kau rasa macam mana? Kalau kau ada duit seribu, phone apa yang kau beli sekarang? Kalau aku bawa seribu, mungkin aku prefer Xiaomi Mi A1 Ataupun Huawei Nova 2i Bagi aku, kamera dia, dia pun nice Bateri pun besar Okay, bagi kau macam mana, Elmi? Phone bawah seribu So, kalau kau Mi, Mi A1 dengan Nova 2i hmm. So, kalau aku, aku mungkin beli Zenfone Max Plus dengan Nokia 6 So, korang boleh dapat Orang kata, spec yang quite good nice Dengan juga. harga yang bawah seribu So, phone ni sebenarnya dua ni, kami dah buat review dekat YouTube ataupun mana-mana video dekat Wazer So, korang boleh check lah handphone kelas pertengahan untuk Nokia 6 dengan Zenfone Max Plus. Plus Ok, jom kita check lagi soalan lain Boleh terangkan tak jadis jenis Dewi Camera? Dewi Camera, ok Dewi Camera ni, so buat masa sekarang ni ada tiga iaitu Telephoto, RGB Monochrome dengan apa lah sekali? Wide Angle Dengan Wide Angle Okey, telefoto ni biasanya len yang boleh kita zoom tanpa mengurangkan kualiti gambar tu. So hmm. maknanya biasanya kalau kita akan nampak iaitu digital zoom. So kalau telefoto ni dia guna optical zoom. So korang boleh zoom gambar. So gambar tu tak pecah ah. So bagi RGB monochrome macam mana? Okay. Lens RGB monochrome ni dia hmm. akan terima tiga kali ganda lebih cahaya daripada lens yang biasa. Oh, okey. So kalau monochrome ni digabungkan dengan RGB, korang hmm. boleh dapatkan gambar yang lagi jelas, okay. lagi tajam. So, tak adalah gambar yang pecah-pecah. Maksud dia, color dia... Lebih dia, jelas dan sharp lah. lah. Okay. okay, so yang bagi yang terakhir ni apa? Wide angle. So, wide angle ni banyak pada smartphone LG kot tak silap aku. Uh-huh. LG. So, wide angle ni, bagi aku dia boleh ambil gambar secara luas. Wide angle. So, contoh ni korang boleh jumpa lens ni pada GoPro, teknologi GoPro. So, nanti kalau nak selfie ramai-ramai pun tak ada masalah kalau semua orang, semua orang boleh nampak dalam ah, tu. Haa, betul tak? Okay. 
Pasal orang tua Malaysia tu boleh bincangkan tak topik teknologi fast charger phone? Okay, fast charging ni ada banyak. Hmm. Dia ada banyak jenis. Okay. So yang selalu korang akan dengar adalah Qualcomm Quick Charge. Lepas tu dia ada dash charging OnePlus. Okay. And then kita ada Oppo VOCC. VOOC? VOOC. Hmm. Eh. Sorry. Uh, Huawei Supercharge dengan Samsung Adaptive uh, Fast Charging, charging. Oh, okay. so, Ada banyak lagi yang aku tak, aku pun tak ingat Kau rasa Fast Charging ni penting tak untuk setiap device Untuk device masa kini tak? Kita boleh tengok sekarang okay. um, Syarikat-syarikat semua dah keluarkan uh, Telefon dengan kapasiti bateri yang besar 3000 mAh, 4000 mAh hmm. okay. So, benda tu antara fungsi yang wajib lah bagi, bagi smartphone sebab kita nakkan kepatasan siapa nak tunggu phone uh, charge phone sampai sejam kan oh. so at least kalau kau boleh charge 5 minit untuk penggunaan 5 jam itu aku rasa dah baik lah ok setiap branding fast charging yang korang boleh nampak atau lihat contoh yang terdekat macam Oppo ke VOC ataupun dash charging ke OnePlus so diorang akan gunakan sebenarnya teknologi yang berbeza bukan sama betul tak? Ha, betul ha, ada kadang ada satu teknologi ni dia akan manipulasi okay. arus current and then lagi satu dia orang akan manipulasi voltan lah ok soalan last ok soalan ni kami tak perlu sebut lah kot sebab soalan ni biasa kami jumpa dekat inbox dan penuh gah kat komen hmm. contoh soalan macam mana contoh soalan dia bro berapa ringgit bro PM bro ha. COD boleh ke tak untuk pengetahuan korang lah kita orang tak ada jual apa-apa ha. sebarang gadget kita orang tak ada jual memang page wiser ni untuk macam eh, bahan maklumat maklumat, tentang, berita, yes. rumors ataupun apa-apa tentang teknologi-teknologi terkini so kalau korang nak juga transfer Bank duit di, orang, no hal sebenarnya orang nak marah, tak ada hal ha. so kalau barang tak sampai, jangan pula marah inbox kami macam-macam <laughs> ok guys, that's it for today untuk 7 tips saja Q&A so kita jumpa lagi akan datang bye-bye ciao